Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, você também pode ser parceiro do grupo de Olho no Social. Anote o número 062-984-982972. Nós temos várias plataformas de mídia para você. Governador Ronaldo Caiado lançou também né, é, o combate contra a dengue ali na cidade de Aparecida de Goiânia. Ele escolheu a cidade Aparecida para fazer aí esse lançamento e teve também a presença de várias autoridades. Acompanhe essa matéria com a nossa repórter Erika Lohane. Olá, Gleison Vilela, girando e de olho na saúde do estado de Goiás. Sempre trabalhando com ética, responsabilidade e transparência. O governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, lançaram a vacinação contra a dengue em Goiás. Na oportunidade, serão aplicadas as primeiras doses em crianças na Unidade Básica de Saúde UBS do setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. O secretário do Estado da Saúde, Rosivelto Santos, também participou da agenda. Acompanhe a matéria. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, fala do número de casos de dengue e na oportunidade fala dos devidos cuidados que a população deve ter com o mosquito da dengue. Se você avaliar os seis primeiras semanas do, meio de do, do ano de 2023 com 2024, você vê que nós tivemos um acréscimo de 120% do número de casos de dengue, como também de chikungunya. O que nós tivemos que fazer? Isso eu quero cumprimentar aqui o secretário do governo do estado de Goiás, doutor Razível, junto com o nosso subsecretário, Sérgio Vencio, que montaram os nossos gabinetes, onde eles estruturaram todos os 246 municípios. Nós convidamos e falamos com todos os prefeitos e prefeitas do estado de Goiás e mostramos a eles a necessidade de conscientização da população que colocassem nas ruas todas as pessoas que estão ali na área de endemia, de área de assistência social, para orientar as pessoas que o maior foco está no lixo nas casas. Essa é a origem do mosquito da dengue. Então, quer dizer, está dentro da casa, na má é, distribuição ali, armazenamento do lixo. Então, este é o foco principal. Então, nós temos que entender que, em decorrência do clima, Sol quente, temporais, é propício e isso está acontecendo no Brasil todo. O que, é que nós temos que fazer? Não é possível mais nós morrermos tá certo? por picada de mosquito. Esse é o desafio. Então nós estamos iniciando hoje tá certo? a vacinação de, em 52 municípios, vamos chegar a 120 municípios. Já recebemos as vacinas, as 151 mil doses já foram distribuídas dentro da determinação do Ministério da Saúde, de acordo com o número de casos mais graves nos 52 municípios iniciais, e iniciaremos com as crianças de 10 anos e 11 anos de idade, seguindo essa sequência até os 14 anos de idade, e aí, recebendo mais, ampliaremos ainda as doses. Prefeito, caso haja um surto aí na dengue, o que, é que será feito durante essas campanhas? A gente não tem previsões para que isso não aconteça em Aparecida de Goiás. Temos hoje 14.500 14, doses para a dengue aqui. Vamos fazer dia 22, o dia D, contra a dengue em Aparecida. Então a gente tem, tem montado um comitê para que isso não aconteça em Aparecida. Temos 2.200 casos, a Aparecida ainda está sob controle. Parabenizar a nossa Secretaria de Endemias, que está fazendo tudo para que a dengue possa, não possa assolar. Não temos um óbito em Aparecida. O que representa a presença do governador em Aparecida? É a parceria que nós temos, é a parceria de gestão que nós temos de Aparecida com o nosso governador. Isso é muito bom. O governador escolher Aparecida para fazer o lançamento da vacina contra a dengue no Estado. Quais os devidos cuidados que a população deve ter aí para com a dengue? Na verdade, não precisa muito da população. O que, o que mais causa a dengue é as residências e o lixo doméstico. Então é preciso que ele nos ajude a cuidar disso. Quais são os documentos necessários aí para a criança fazer a vacinação? 
Então, é importante que o responsável traga é, o documento de identificação, que pode ser RG ou certidão de nascimento, além também do CPF ou cartão nacional de saúde. É importante porque nós conseguiremos fazer o registro adequado dessa vacina que foi administrada no seu filho. Né? A vacina ela é segura, confere proteção contra quatro sorotipos da doença e ela vem para somar aí junto a todas as outras medidas que a gente precisa continuar tendo né, de combate ao mosquito. Como que o município pretende monitorar aí, né, o andamento dessas vacinas? Então, o município está trabalhando com facilitar mesmo o acesso para esse público. Nós temos cerca de 14.500 crianças para serem vacinadas de 10 a 11 anos e a gente pretende, em tempo hábil, né, no máximo de 15 a 20 dias, ter vacinado todo esse público. Por isso que a gente está aí facilitando o acesso, além das unidades básicas de saúde, levando a vacinação para dentro das escolas do município. Bom, eu peço à população que olhe pelo seu quintal. A, a maioria dos focos é, estão no domicílio, em volta do domicílio. Então, se cada um cuidar do seu quintal, nós vamos ajudar o poder público a combater esse mosquito e a dengue. Precisa de agen é, agendamento prévio? Para tomar vacina no nosso município, não. É só procurar uma UBS. É, é, são 36 UBS funcionando de segunda a sexta. Nós temos a central de imunização que funciona aos sábados. Além disso, nós vamos estar indo às escolas vacinando. Cara, por quanto tempo essa vacina protege aí contra a dengue? A vacina ela é feita em duas doses. A primeira dose vai ser feita até, até o mês de março. Depois de três meses é recebida a segunda dose. E um mês depois dessa segunda dose é que a gente pode dizer é, que os pacientes estejam imunizados. O que a senhora dá aí para o cidadão de bem aqui da cidade de Aparecida de Goiânia, não só da cidade de Aparecida de Goiânia, como um todo em si, para ter os cuidados aí com a vacina da DEM? Sim, é, hoje aqui em Aparecida nós estamos fazendo o lançamento oficial de vacina ação contra a dengue no estado de Goiás. A gente agradece muito o nosso governador por ter escolhido a Aparecida, mas no entanto a gente volta os olhos e a atenção por saber que aqui é uma das cidades que estão em momento crítico e pandêmico com a situação de dengue. Enfim, o que foi dito aqui, reforçado pelo nosso secretário, pelo nosso governador, é que a vacina, ela salva vidas, mas não é tudo. O que depende é o nosso cuidado diário com o nosso quintal, com os lotes baldios próximos de casa, com todas aquelas vias, principalmente públicas, que nós possamos ter acesso de realmente combater a água parada. Uma tampinha de refrigerante, um saquinho plástico pode virar uma piscina e uma proliferação para muitos mosquitos da dengue. Esse mosquito mata, ceifa vidas e o cuidado ele tem que ser diário e tem que ser de todos nós. Então vamos juntos combater a dengue no nosso estado de Goiás, no nosso Brasil. Você mora aqui mesmo em Aparecida? É, no sítio Santa Luzia. E conta pra gente quais os cuidados necessários que você já está tendo lá na sua casa para prevenir aí a dengue. É, né, evitar deixar a água parada, deixar em fulhos, né? Sempre tampar as, as coisas que são vazias que pode acumular o foco do mosquito, né? Exatamente, a gente que tem que tomar os cuidados necessários. Porque a vacina ajuda, né? Mas a gente que tem que se prevenir. E conta pra gente, você já veio trazer a filha pra tomar essa vacina? Aproveitar aí a campanha, né? É, já trouxe ela pra poder tomar logo, já pra, pra evitar, né? Aproveitar logo a campanha. Carteirinha em dia? Sim. Uhum. Qual é o seu nome completo? Ingrid Vitória. Ingrid, e tá animada pra sentir uma dorzinha, uma picadinha? Não. Mas vale a pena, né? Afinal, tem que prevenir a dengue, né? Sim. Tá com a saúde em dia? Sim. Você é morador aqui da região, de Aparecida de Goiânia? Sou baiana, mas tem 17 anos que eu moro aqui. Tempo, né? E aí, tá tomando os cuidados necessários? Sim, é todas as vasilhas com água, embarcar, vaso de refrigerante, plástico, pneus, aonde que acumula água para poder é, não pegar a dengue para a saúde da gente, né? Para a saúde de todos. Mesmo, e hoje aproveitando, já trouxe o filho para tomar a vacina. É sim, em nome de Jesus, dá tudo certo, que essa dengue tá uma benção. Qual é o seu nome completo? Hoje tem um gaminhão com a injeição do sangue. Tá preparado? Pra tomar uma picadinha. Uhum. Tá com saúde em dia. Uhum. Tá com medo ou não? Não. Não tem medo não, né? O importante é a saúde, né? Uhum. 
Olá, meus queridos telespectadores que está aí do outro lado desta telinha. E hoje foi o lançamento oficial aí, né, da campanha contra a dengue. Nós estamos aqui com o secretário de saúde aqui de Trindade, Gustavo Queiroz, e ele vai esclarecer algumas dúvidas aí a respeito, né, da dengue. Olha, hoje nós lançamos oficialmente aqui também em Trindade a campanha de vacinação contra a dengue. Nessa primeira etapa, o município de Trindade recebeu cerca de 4 mil doses, onde, preconizado pelo Ministério da Saúde, estamos vacinando as crianças de 10 a 11 anos de idade. E amanhã nós estaremos levando também a vacinação drive-thru para a porta da Secretaria de Saúde e no mutirão de saúde lá na UBS do Maísa 2. Então, mais de 4 mil doses para as nossas crianças de 10 a 11 anos de idade. Secretário, e qual é a recomendação aí para a pessoa que já teve dengue e quer tomar a vacina? Olha, nesse primeiro momento, nós precisamos, quem teve dengue, está com sintomas ainda, é necessário esperar passar esse prazo que ele está com os sintomas para poder tomar a sua vacina. Então, somente crianças de 10 a 11 anos de idade. E a gente reforça ainda mais esse compromisso com a população de estar cuidando do seu quintal, das suas casas, não deixando água parada. Não é que nós estamos vacinando que tem que deixar o, a, como estava. Não, precisamos intensificar ainda mais as ações de buscando limpar os quintais, não deixar água parada e ter essa conscientização para que a gente possa combater a dengue aqui no nosso município. Alguma recomendação médica para a pessoa que tomou a vacina criança ou não precisa? Olha, a recomendação médica é que a criança ela deve ficar em observação, é, posterior à aplicação da vacina ela pode ter alguma febre, dor de cabeça, a dor no local, mas é sempre manter, manter aqueles cuidados como toda a vacina nos traz. É importante salientar que deve levar o cartão de vacina, ele tem que estar atualizado para que seja preenchido e as pessoas puderem, então, levar o seu cartão de vacina e os nossos profissionais estarem ali é, aplicando essa dose de esperança nas nossas crianças. A vacina, ela protege aí contra todo o sorotipo da dengue? Todo o sorotipo da dengue, seja um, dois ou três, e, e principalmente o sorotipo 3, que está bem em ascensão aqui no nosso estado de Goiás e no Brasil inteiro. Então a gente conclama a população para que levem as crianças para poder vacinar. É algo que foi feito, foi criado, estudado, técnicos, especialistas tiveram cuidado e hoje autorizado pela Anvisa. A gente pede muito para a comunidade. Vamos vacinar, levar as nossas crianças até as unidades de saúde a partir de segunda-feira para que todos possam tomar a sua dose. Algo mais que o senhor gostaria de ressaltar? Ressaltar que o cuidado deve continuar, as pessoas não devem é, adormecer no cuidado. Nós devemos redobrar o cuidado com os quintais, com as casas, não deixando água parada. Se cada um tirar 10 minutos e fizer a sua parte, nós vamos eliminar a dengue aqui no nosso município de Trindade. É isso aí, meus queridos telespectadores, mamães e papais que estão aí nos assistindo do outro lado dessa telinha. Não se esqueçam, vá à unidade básica e de saúde próxima à sua casa e leve seus filhos para vacinar. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns aí, né, ao prefeito Vilmar Mariano, aos ministros, ao secretário de saúde, ao governador Ronaldo Caiado, muita gente ali participando, toda força-tarefa em combate à dengue.